Alô, meu povo, nós estamos chegando em Itápolis. Não, mas não estamos chegando de avião, não. Isto é só um spoiler do que vamos mostrar por aqui. Com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, Itápolis pertence à região de Araraquara e é mais um município paulista. Fica a 360 quilômetros da capital São Paulo e a 80 quilômetros da sua cidade-sede regional, Araraquara. Além da sua cidade-sede, conta com os distritos de Nova América e Itapinas. No passado, sua economia era baseada no café e na pecuária, mas hoje conta com laranja, produção de milho, goiaba, arroz, banana, manga e muito mais, além do comércio forte e a prestação de serviço. Basta lembrar que na década de 90 teve uma grande expansão na produção de laranja, tornando assim a capital nacional da laranja. Entre os seus atrativos, promove bastante eventos voltados ao aeromodelismo, à aviação de pequeno porte, além da formação de pilotos que vêm de todo o Brasil para fazer o seu brevê. E com isto, voos de planador, acrobacias aéreas e saltos de paraquedas são comuns por aqui, e grandes eventos por aqui acontecem.
E depois deste tour aéreo, estamos de volta por terra. E lembrando que Itápolis virou notícia nacional, tristemente falando, porque um paraquedista acabou se chocando com o espectador e isso nos entristece, né? Lamentamos, mas quero deixar claro que os eventos aqui realizados são realizados com a máxima segurança e responsabilidade. Portanto, se você já participou de alguns desses eventos, deixe nos comentários e diga se foi satisfatório, se valeu a pena. E vamos de rolê!
Pois bem, agora já sabemos que Itápolis é a capital da laranja, também é a capital, por que não, da aviação, né? Aviação de pequeno porte, com grandes eventos e também foi sede do time de futebol do Oeste. Sim, o time do Oeste que passou por aqui por muitos anos, permaneceu... Ele acabou sendo transferido para a cidade de Barueri por algumas reivindicações de seus empresários, não sabemos as quais. Itápolis, nos seus mais de 160 anos de história, com um município abrangente, com quase mil quilômetros quadrados de área, né, acabou sendo sede desse time de futebol tão afamado. E as ruas centrais aqui de Itápolis, ou boa parte delas, são de uma espécie de lajotinhas. Isso é comum em cidades com mais de 150 anos, né? cidades mais históricas, aquelas ruas de paralelepípedo, aquela pedra mais bruta, aqui é uma espécie de lajotinhas, o que dá um charme para a cidade, né? algumas pessoas reprovam, logicamente por causa da trepidação que causa nos veículos, mas eu particularmente acho assim, muito legal para cidades assim, mais históricas, porque isso realmente já nos remete né, à história. Quantas curiosidades e quantas histórias de Itápolis, e dizem que também é terra do sorvete, diz que tem um bom sorvete por aqui, aqui estamos chegando numa praça que, se não me engano, é a Praça José Fortuna, feita em homenagem ao grande mestre e autor de músicas raiz do sertanejo antigo, portanto o grande poeta José Fortuna, abraço à família.
E aqui nós vamos fazer uma parada e vamos registrar uma igreja que aparenta ser um templo muito bonito, ó. Aqui à minha direita fica o terminal rodoviário, que já recebeu e ainda recebe tanta gente em seus domicílios. Mais adiante já há visto Cristo de braço aberto, assim como a cidade de Itápolis, que recebe seus visitantes e como um tom de agradecimento diz... Vai, mas volte sempre porque aqui estamos te esperando. E neste tom... Desde já agradeço a sua companhia, a você que veio de carona, a você que está chegando agora, a você de longe, a você de perto, a você de Itápolis, a você da região. O meu muito obrigado pelo apoio e o companheirismo, pois vocês fizeram a minha caminhada mais leve e juntos somos mais. Não tenho palavras para agradecer, somente gratidão. Por isso, a você que esteve comigo até o final, um abraço do tamanho do Brasil. Até mais, tchau, tchau.